1968. május 4-én este a 2-0-ra megnyert Magyar-Szovjet Európa bajnoki selejtező utáni fogadáson itt a Gundel étteremben adták át az aranylabdát Albert Floriánnak, aki a díjat 1967-ben érdemelte ki. A Népstadionban 80 ezer néző köszönthette volna a friss magyar aranylabdást, végül azonban csendes, majd hogy nem titkos körülmények között zajlott az átadás, nem véletlenül. Nem ez a díj volt az, amit az állambiztosság szívesen kirakott volna a saját polcára. Ugye a Fradinak és a hatalomnak azért már közel 20 éves a nem, nem egészen baráti viszonya, és azt jól tudta a politikai vezetés is, és az állambiztonság is, hogy a fradisták azok a sportszerű szurkoláson túl a hatalommal szembeni konkrét megnyilvánulásokra is képesek lehetnek adott esetben. Nyilván tartottak attól, hogy ez az óriási ünneplés, akár pont a szovjet meccsen, egy rendszer ellenes megnyilvánulássá fokozódhat. A franc futball rangos elismerésének Gundel étterembe szervezett, szolid díját adó ünnepsége kellemetlen meglepetésként érte az átnyújtót, a francia Max Urbini főszerkesztőt, valamint magát a díjazottat is. Tisztában volt vele, hogy mennyire más lett volna egy magyar-szovjet meccs előtt a teltházas, majdnem teltházas népstadionban átvenni ezt a díjat. Egyébként ő sérült volt, nem játszhatott azon a meccsen, de amikor felvetődött a lehetősége, hogy a, a népstadionba veheti át a díjat, azonnal autóba ült, visszament a csapat szállás és mindent megtett volna önnek érdekében, és nem értette, hogy ez miért nem lehetséges. Semmiféle észérű magyarázat nem is szól mellette. Futballista pályafutásom egyik legfájóbb pontja ez. A francia újságnál az volt a bevett szokás, hogy a győztest kérik meg, választa ki az átadás időpontját és helyszínét. Mi a szovjetek ellen játszottunk 1968. május 4-én a Népstadionban, és mindannyian úgy gondoltuk, nem csupán a hazai futballvezérek, még a politikusok is, hogy ott láthatja a legtöbb ember az átadási ceremóniát. Csak hát az égiek másként rendelkeztek, mert apró baleset történt, megsérültem néhány nappal a találkozó előtt, és amikor a franc futball főszerkesztője és fotóriportere megérkezett, már nem is voltam a csapattal. Lukács Laci bácsi, a Népszabadság akkori sportrovat vezetője, az aranylabda szavazás magyar képviselője jött el értem, mondván, a franciák ott várnak a sportszállóban. Alig ültünk le beszélgetni, amikor Sós Károly szövetségi kapitány a szobájából a telefonhoz hívta Laci bácsit, és embertelenül leszítta, engem pedig hazazavart. Abban maradtunk, hogy másnap délelőtt feljönnek az Árpád fejedelem úti lakásomba, hogy átvehessen végre a díjat. Végül is ott csinálták meg a riportot, a fotókat. Az akkori vezetők egész egyszerűen megtiltották, hogy a Népstadionban vegyem át az aranylabdát. A mérkőzés utáni banketten aztán már részt vehettem a Gundelben, így a Népstadion 70 ezres közönsége helyett a Gundel étterem 70 vendége előtt adta át Max Urbini főszerkesztő az aranylabdát. Minden esetre az aranylabda eddigi történetében ez volt az egyetlen olyan átadás, amely nem stadionban, nem nézők előtt történt. Volt utána nagy mulatás, de akkor már bizony egy kicsit keserű volt a kis fröccs. Urbinik hang, konkrétan hangot ad annak a nem tetszésének, hogy egy ilyen rangos elismerést ő, nem a stadionban, hanem egy étterem falai közé szorítanak vissza, és mondjuk azt a képet őrzöm magamban ezzel kapcsolatban, amikor a, miután a Gundel étteremből átmennek a sportszálóba a, a fradista, tehát a csapattagok köré ünnepelni, és utána, ahogy, ahogy a zsebében az, a zakú, a zsebében az aranylabdájával beszáll a taxiból és hazamegy, szerintem ez így mindent elmond így erről a helyzetről, meg erről a korszakról. És hát az a mondata, ami évtizedekkel később fogalmaz meg, hogy sokan nem örültek akkor a sikeremnek, de hogy ez az egyetlen labda, amit egy védő sem tudott soha elvenni tőlem. Nagyon sokat jelentett neki, elsősorban azért jelentett nagyon sokat neki, mert ha csak megnézzük azt a listát, hogy kik voltak mögötte, ugye ismét csak Bobby Charlton, Franz Beckenbauer, Gerd Müller és még sor Eusebio, sorolhatnánk a neveket, ő, ő már az előző évben is nagyon nagyra tartotta azt, hogy az ötödik helyen végzett. Szakmai körökben sokan úgy értékelték, az angliai világbajnokságon tündöklő Albert Florian valójában az 1966-os teljesítményével érdemelte ki az 1967-es elismerést. Ez annyiban igaz lehet talán, hogy ha belegondolunk abba, hogy több mint fél évszázaddal ezelőtt mennyire más volt az informatika, meg az információs bázis, hogy egy futbalistát manapság hetente kétszer-háromszor láthatunk teljes mérkőzésen, könnyen lehet, hogy akik szavaztak, és 24-en szavaztak, Albert Floriannak 1967-ben egyetlen mérkőzését sem látták végig. Hogy élőben nem látták, az szinte biztos, de az is nagyon könnyen, hogy televízión sem. Más forrás pedig nem volt. 
Az 1966-os világbajnokságot viszont szinte mindenki látta. Magyar részről annak az emblematikus mérkőzése az a magyar brazil volt, amelyet 3-1-re megnyertünk. Albert akkor egészen elképesztő módon futballozott. A BBC közvetítését érdemes megnézni. Amikor megsérül és egy picit ápolják, akkor a Goodison Parkban kb. 30 ezer angol kébe, hogy Albert, Albert. Majd amikor visszatér a pályára, akkor azt kébe, hogy we want more, we want more. Tehát, hogy még, még, még ennyi nem elég. Olyan nimbusza volt neki, ami szinte mindenkit legyőzhetett, de Bobby Charlton nem. A világbajnok angol csapat, ö, csapatkapitányát, így aztán ő lett az aranylabdás 66-ban, de 67-ben szinte alanyjogon járt Albertnek az aranylabda. Nem így gondolták annak az összeesküvés elméletnek a terjesztői, amely szerint a keleti blokk képviselői egymással összebeszélve a szocialista tábor közös erejével emelték trónra a magyar futballcsillagot. Természetesen akkor egy kétpólusú világ volt, és hogyha akár Mazapuszt, akár Jasin nyert aranylabdát, vagy Albert Florian, akkor felvetődött a, az a kérdés, hogy vajon a keletiek összeálltak. Hát akik így vélekedtek, azok nem ismerték a szocialista blokkot. Albert Florian például a románoknál az első ötben sem volt benne, de a szovjeteknél sem volt, azt hiszem, hogy harmadik lett talán. 24-en szavaztak. 24 nemzet, 24 újságírója szavazott. Albert Florian 8-an tették az első helyre, és 8-ban benne volt a nyugatnémet, a svéd, a portugál és a holland szavazó is. Tehát azt hiszem, hogy lehet olyan véleményeket mondani, hogy Albert érdekében összeállt a KGST, de a tények itt messze felültik a véleményeket, nem erről volt szó. A magyar sajtó szégyenlőssége, az egyéni sportsiker feltűnően visszafogott, szinte a hírek közé rejtett tálalása, valamint az állami és sportvezetők félelme a stadionbeli diátadótól minden esetre nem azt sugalta, hogy Albert aranylabdája politikai propaganda célt szolgált volna. Az állambiztonság az átadás után is figyelemmel kísérte a fradi öltözőjében elhangzó reakciókat. Kőműves ügynök, aki egyébként az összetartásokon és az edzéseken is szakosztály dolgozóként, akár az öltözőben is sokszor helyet foglalt szó szerint is, ő lejelenti a tartó tisztjének, hogy a következő mérkőzésre, ami az Újpesti Dózsa ellen lett volna, Lakat Károly, a, a csapat edzője kitalálta, hogy valami valami olyan, hogy nem kell nagy felhajtást csapni, így idézi az ügynök, hogy nem kell semmilyen nagy felhajtást csapni, ki kell menni a kezdőkörbe, az Albert kezébe kell nyomni egy mikrofont, egy valami virágcsokrot, és hogy szó szerint így idézi, hogy ezzel a gesztussal oda kell, oda kell ütni ezeknek a szaroknak, hogy, hogy lássák, hogy velünk fradistákkal nem lehet packázni, és mi csak azért is átadunk egy díjat. És hát mit ad Isten? A jelentés végén a tartótiszt megjegyzéshez oda van írva, hogy a jelentés tájékoztató jellegű és intézkedést egyedül Albert Floriánnak a meglepetésszerű ajándékozása ö, okoz, és hogy ezt meg kell akadályozni, és természetesen semmilyen diáltadó nem történik az Újpesti Dózsa ellen pár napmal később. Nehéz a mai viszonyok között értelmezni, hogy egy ilyen gesztus mit jelentett volna a szurkolóknak. Egyáltalán miként tekintettek akkori példaképeikre, szeretett futbalistáikra. Hogy ezt pár mondatban érzékeltetni lehessen, ahhoz pontosan ismerni kellene az akkori világot. Amikor Magyarországot még úgy is nevezték, hogy focialista ország, vagy úgy is nevezték, hogy futbólia, és a labdarúgás egészen más ö, értékrend, egészen más ö, szférában volt az emberek életében. Ö, nagyon nehéz volt az élet Magyarországon az 50-es, 60-as évben, ezt nem kell mondani. És nagyon sokan voltak, akik úgy érezték, hogy tulajdonképpen érdemes a futball ér élni meccstől meccsig számolni az időt. És kedden szerdán azért szólítom, hogy szombaton mehessünk meccsre. És láthassuk ezeket az embereket, akik egyébként még nem sztárak, meg nem celebek voltak, hanem a szó klasszikus értelmében bajnokok. Akiknek még a fő motivációjuk az volt, ami egyébként a régi magyar klasszisoknak a fő motiváció volt, örömet szerezni az embereknek. Hiszen eszerős pénzeket nem kereshettek, nyugati szerződésben nem reménykedhettek, egyébként el sem mentek volna. De ők még nem egy más világban éltek, nem két-három szinten magasabban, hanem az emberek közül vétettek és minden nap találkoztak velük. Kanyarodjunk vissza az 1967-es éve eseményeihez, hiszen a következő tavasz fordulatait a felemás Gundel ünnepséggel és Lakat Károly meghiúsított lázadásával mind a franc futball francia szaklap által szervezett szavazás végeredménye szülte. A tény, hogy a magyar futbalisták közül addig és azóta is egyedüliként Albert Flóriánt választották az illetékesek Európa legjobb labdarúgójának. A 67-es év azt hiszem az Albert család életében kegyelmi év volt. 
Persze kezdődött a futballvilágbajnoksággal, amelynek következményeként, folyamányaként a brazilok 1967-ben meghívták Albert Floriánt. Tulajdonképpen mondhatjuk, hogy bemutató meccsek, hogy egy kicsit tanítsa meg őket magyarul futballozni, hogy milyen a magyar foci. És a feleségével 1967-ben uh, Rióban tölthetett olyan heteket, amelyek, amelyek ma egy magyar futbalista számára egyszerűen felfoghatatlanok. Aztán 1967-ben a Ferencváros úgy lett bajnok, hogy az utolsó két meccsét nem veszít el már tét nélkül, akkor veretlen bajnoki címet nyert volna. Novemberben az év végén még a Liverpool a biztonság kedvéért megvert a vásárlárosok kupában, aztán majd tovább is jutott. És hogy tökéletes legyen a 67-es esztendő, megszületett a a kis császár, ahogy néhányan később folyamkodtak, a császár Morzsa, a kis Flóri, akiből ugyancsak nagyszerű Ferencvárosi futbolista lett. Tehát amikor 67 karácsonyán csöngött a telefon az Albert családnál, és az MT-ből hívta őket Boskovics Jenő régi kollégán telefonon azzal, hogy a, a felesége vette fel, Flóri felesége vette fel a telefont, hiszen nem tudhatta, hogy milyen hír fog érkezni, és azzal, hogy Mondják azt is, hogy azt kezdte, hogy az egyetlen magyar aranylabdás feleségével beszélek, tehát ez volt a felütése, akkor, eh, akkor ez a 67-es év még visszamenőleges határ utólag is valami, valami tökéletes egészen egyedi eh, rangra emelkedett az Albert család életében. Az ember nem tudja, amikor gyerek, tehát van egy olyan tárgy, amit apám ándan pucolgat, és, és ide rakja, oda rakja, oda rakja, akkor álltak be, rakta a járókába, amikor én kicsi voltam, és akkor... Többiek mondták is egy cinke, hogy neked könnyű volt, nem piros pöttyös labdát kapta a járókkal, hanem aranylabdát, és azzal tudtál már akkor focizgatni. A játékosok és a szurkolók világa akkoriban még egymásba ért. Magyarországon sokan érezhették úgy, hogy Albert Florián öröme kicsit az övék is. Nagyon érdekes kettőség volt az emberekben. Egyrészt Bármikor találkozhattak az akkori klasszisokkal, elég volt bemenni a Fradi étterembe, a szomszéd asztalon leülhettek, még át is, szólt, neki, át is szólhattak, és, és választ is kaptak a kérdéseikre. Másrészt viszont az igazi klasszisokat szinte nem is e világi lényeknek tekintették. Szinte érinthetetlenek. Már akkor ott éltükben mondabeli lények voltak számukra. Az, hogy ma a szurkolók miről énekelnek és mikor énekeltek, akkor az tökéletes korkép vagy korkép. Ma a szurkolók elsősorban magukról énekelnek, hogy már úgy várják a meccset, hogy ők mindig ott vannak és mindig elutaznak, akkor soha nem énekeltek magukról. Akkor a klasszisaikat tulajdonképpen nem is dalba, hanem szinte imába foglalták, vagy fohászba. És hogy ez mennyire így van egyébként, talán nem túl szentségtelen felidézni azt a dalt, azt a nótát, amikor például Tatabányán játszott a Fradi, akkor a mennyből az angyal dallamára énekelték el azt, hogy Pestről a Fradi eljött hozzátok, bányászok, bányászok, és az a dal úgy folytatódott, hogy máma, hát jó, így jött ki a szótak szám, ma helyett máma, máma a Flóri két gót fog rúgni, lássátok, lássátok.